Assalamu alaikum, <clears throat> dear doctors. Welcome, uh, dear doctors and students. Welcome to our today's class. Today we have a respiratory uh, medicine air, a topic. Okay. So I'm Dr. Sheikh Sajibul Islam. Uh, uh, I'm sorry, hello, Achen. Asha Kori. I'm your Allah Rahmat Hello, Achen. Please So today is our today's lecture. Today, we have a Basically, two topics are but we will focus on the important topics first. So, in the plural effusion, it is important. Then, empyema is there. respiratory failure. These topics are very important. So, we will talk about these topics. There are some causalogies that we will talk about. So, let's start. Okay. Okay. <coughs> so, after that, Jane NJ. Lungs are charpashe, ekta podda thake, that is called pleura. A pleural cavity mode usually can to fluid thakena. So, jokon fluid accumulation hoi, shetake amrak into bully pleural effusion. So, onto matra e jodi fluid jome, eta dakata chakona problem create corona, but jodi at a certain level upore chole jai, that causes a uh, problem. Ekon a fluid chara, a serum fluid. যদি জন্ম হয় সেটাকে আমরা বলছি প্লুরাল ইফিউশন আচ্ছা আর কি হতে পারে প্লুরাল ক্যাভিটির মধ্যে ব্লাড জমতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলি হিমোথোরাক্স কাইল জমতে পারে কাইল জিনিসটা কি লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশনে যে ফ্লুইডটা থাকে সেটাকে আমরা বলি কাইল তো লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন হলে কাইল জমবে এটাকে আমরা বলি কাইলোথোরাক্স এরকম কি হতে পারে বাতাস জমতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলি নিউমোথোরাক্স আবার যদি পাস জমে যেমন প্লুরাল ইফিউশনের মধ্যে ইফিউশন ফ্লুইড কিন্তু একটা এমসি ইওর Fertile environment for growing of organism. So, plural effusion with fluid that will lead to your empyema thoracis. It is a pass jombe, second empyema thoracis. Can you tell me plural effusion? Koi dhorone rasa? Clinically, I'm the Jokon Pudal for the study Kori. Tokon, I'm the Koidhoron Air Plural Fluid Air Kotaboli. Report Dixon, Plural Fluid Air. Respond, please. The pathology again on the boost of the hand. So Jokon, I'm the Plural Fluid Air Kotaboli. Tokon, I'm the Duiva Vichin Takuri. Either it is exudative or transudative. Yes, Lelin Hossein is right. Take a Exudative or transudative is the difference. Taking. Exudation is the difference. We will not have a pathology for the exudation fluid. Exudation it is composed of several things. Kichu cell thugbe, protein thugbe. Take তারপরে আপনার কিছু এডিমা ফ্লুইড থাকবে এইগুলোকে একসাথে বলা হয় এক্সুডেশন এখন এক্সুডেটিভ ইফিউশন কখন হয় যখন डायरेक्टली ইনজুরি হয় টু দা প্লুরা অর লাং ক্যাপিলারি বা ভাস্কুলেচার ঠিক আছে তখন কি হবে আপনার সেরাম প্রোটিন সেল এইগুলো মাইগ্রেট করে ওই ইনজুরি সাইটে চলে আসবে এটাকে আমরা বলি এক্সুডেটিভ আর ট্রানজুডেটিভটা হচ্ছে আপনার মেমব্রেন এখনো ইন্টাক্ট আছে বাট কোনো কারণে Hello, pressure belegalo, hydrostatic pressure belegalo, Ottawa, oncotic pressure comegalo. Tokon fluid, Ihoi, osmotic pressure at Juno, but gradient at Juno, cavity in Mother Jolasha. A check on the whole A do you have a machine that got the body? Econash number causal zigula deki. What are the causes of plural diffusion? Amrajodi bully exudative diffusion. Exudative effusion and common direct cause Bolento, Lenin Hossein Exudative Babum Transudative Exudative effusion cause the Purika that been a very biggest problem. Exudative diffusion and cause key with the parent. 
ব্রেকটা কজ বলেন আচ্ছা পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে প্রথম মানে কমন কজ গুলা বলতে হবে ঠিক আছে দেখেন ফ্লোরাল ইফিউশনের কিন্তু অনেক কজ আছে আচ্ছা সাবরিন এই তো এবার অনেকেই রেসপন্স করছেন সাবরিনা ইসাবেলা উনি বলছেন যে টিবি নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাল একদম কারেক্ট ঠিক আছে এই তিনটা কজই কিন্তু সবার আগে বলতে হবে তবে নিউমোনিয়াটা আগে বলবেন যেমন যেসব কন্ডিশনে হাইপোপ্রোটিনেমিয়া হয় লিভার ফেলিয়ার নেপ্রোটিক সিনড্রোম ঠিক আছে কার্ডিয়াক ফেলিয়ার অর্গান ফেলিয়ার গুলাতে এবং হাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে থাকতে পারে এই কম্পোনেন্ট গুলাকে একসাথে আমরা বলি মিক্স সিনড্রোম ওকে আচ্ছা আবার কিভাবে হইতে পারে মিক্সিডেমা আচ্ছা মিক্সিডেমা কোন কন্ডিশনে হয় এই মিক্সিডেমা টার্মটা শুনছেন দেখেন সাথে কিন্তু ইডিমা আছে হ্যাঁ তো মিক্সিডেমা এটা কোথায় হয় এটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজমে হাইপোথাইরয়েডিজমে যেটা হয় জেনারেলাইজ ফ্লুইড রিটেনশন বুঝছেন এই জন্য দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় ফ্লুইড জমতে পারে ফ্লোরাল ক্যাভিটির মধ্যে এসআইটিস এগুলো হতে পারে তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজম একটা কজ ইউরেমিয়া মানে কি ইউরেমিয়া ইউরেমিয়া কোথায় হয় ইউরেমিয়া হচ্ছে কিডনি ইনজুরির সাথে রিলেটেড স্পেশালি সিকেডি সিকেডিতে যেটা হয় বডিতে আপনার বান ক্রিয়েটিন এইগুলো জমে এমনিতেই কিন্তু আপনি চিন্তা করেন সিকেডিতেও কিন্তু ফ্লুইড রিটেনশন হয় বডিতে সেখান থেকে আলটিমেটলি পালমোনারি ইডিমা ফ্লোরাল রিটেনশন এগুলো হতে পারে তারপরে পোস্ট এমআই এমআই এর পরে এটা কমপ্লিকেশন হিসেবে হতে পারে তো দিস অফ দা কজ আর কিছু কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ আছে যেমন এসএলই এবং রিউমাটয়েড এইখান থেকে কেন হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিং মানে প্রতিটা প্যাথোলজি বুঝে বুঝে পড়তে হয় তো মানে এসএলই রিউমাটয়েড এখানে কেন ফ্লোরাল রিটেনশন হতে পারে জাস্ট থিং ঘটনাটা হচ্ছে যে এখানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন তো ক্রনিক ইনফ্লামেশনে আপনার যেটা হচ্ছে যে একটা জেনারেলাইজড সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স হয় এখন এই ইনফ্লামেশনটা যদি পালমোনারি ক্যাপিলারিকে ইনভলভ করে ক্যাপিলারি ড্যামেজ হবে ফ্লোর ফ্লুইড চলে আসবে ফ্লোরাল ক্যাপিটির মধ্যে ঠিক আছে এটাও কিন্তু এক্সিকিউটিভ ইফিউশন হয় এখন কথা হচ্ছে যে ফ্লোরাল ইফিউশন আমরা ধরেন বুঝলাম সবই তো ফ্লোরাল ইফিউশন একটা পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আপনার কাছে বলেন ইউজুয়ালি ফ্লোরাল ইফিউশন কিন্তু লিটল বিট টাইম নেয় ডেভেলপ করতে কিন্তু নিউমোথোরাক্স অন দ্য কন্ট্রারি ইটস এ ভেরি সাডেন অ্যান্ড অ্যাব্রপ প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে ফ্লোরাল ক্যাপিটির মধ্যে যদি বাতাস চলে আসে যেটাকে আমরা বলি নিউমোথোরাক্স এটার প্রেজেন্টেশন খুবই অ্যাকিউট কারণটা কিন্তু আপনি দেখলেন যে রাইট সাইডে বা লেফট সাইড এফিউশন একটা ধরেন যে সাত থেকে আট দিন বা দশ দিনের হিস্ট্রি 
এরকম অ্যাকিউট হিস্ট্রি যদি হয় ইউজুয়ালি প্যারা নিউমোনি আবার ধরেন কোন একটা پیشنট বলতেছে যে 3-4 মাস ধরে তার অসুস্থতা বলে লো গ্রেড ফিভার উইথ নাইট সোয়েট ওয়েট লস সাথে দেখা গেল তার যে প্লুরাল ইফিউশন এটা मोस्ट লাইকলি টিউবারকুলার ঠিক আছে আর একটা এলডারলি پیشنট ধরেন তার স্মোকিং হিস্ট্রি আছে ক্লাবিং আছে সাথে রেসপিরেটরি ডিসটেন্স এক্স রে করে দেখলাম হিউজ ইফিউশন এটা ইউজুয়ালি কি হয় ম্যালিগনেন্সি ঠিক আছে তো মানে এগুলো হচ্ছে যে আপনার একটা হিস্ট্রি সাজেস্টিভ হিস্ট্রি অনেক সময় দেখবেন যে হিস্ট্রির সাথে মিলবে না তো যেটা আমাদের করা লাগে ফ্লোরাল ফ্লুইড স্টাডি করা লাগে তো যাই হোক ফ্লোরাল ইফিউশনের একটা پیشنট আপনার কাছে আসলো پیشنটের সাথে বলবেন আর যে তার ফ্লোরাল ইফিউশন তো আপনি হয়তো সাসপেক্ট করতেছেন এখন আপনি কি করলেন एग्जामिनेशन করলেন তাহলে एग्जामिनेशनে কি কি পাবেন একটা সাজেস্টিভ হিস্ট্রি আছে এখন আপনি एग्जामिनेशनে যাচ্ছেন তাহলে एग्जामिनेशन है ধরেন রাইট সাইডে আমি যদি চিন্তা করি যে ফিউশন আছে তাহলে एग्जामिनेशन করলে আমি কি কি পাবো রাইট সাইডে আপনি ওই যে স্টেপ বাই স্টেপ আসেন ইনস্পেকশনে কি পাবেন পালপেশনে কি পাবেন পারকাশন নোটটা কেমন হবে অসকালটেশনে কি পাবেন বলেন আমাদের সাথে অনেকেই অলরেডি যুক্ত আছেন সাবরিনা সাকিব লেলিন হোসেন ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইউ উইল গেট আফটার एग्जामিনিং আ پیشنট উইথ ফ্লোরাল ইফিউশন প্রথমে আসেন যে ইনস্পেকশনে দেখা যাচ্ছে তার চেস্ট মুভমেন্টটা একটু রেস্ট্রিক্টেড থাকতে পারে মানে যে পাশে ইফিউশন সেই পাশে দেখা যাচ্ছে একটু রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট আচ্ছা পালপেশনে আপনি কি পেতে পারেন ভোকাল ফ্রেমিটাস কি হবে রিডিউসড ঠিক আছে মানে আমরা যদি সামনে থেকে एग्जामिनेशन করব কি কি দেখি ট্রাকিয়ার পজিশন তারপরে ভোকাল ফ্রেমিটাস ঠিক আছে कैमेंसिडेशन स्टोनी डाल त আচ্ছা অস্কালটেশনে ব্রেথ সাউন্ডটা ডিমিনিশড হবে ভোকাল রেজোনেন্সও ডিমিনিশড এই তাহলে এইগুলো আপনি একটা پیشنটের পাচ্ছেন তখন ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন কি হবে চেস্ট এক্স রে ঠিক আছে यस গুড আচ্ছা হ্যাঁ অনেকেই রেসপন্স করছেন ভেরি নাইস আচ্ছা এখন ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন হবে আমাদের একটা চেস্ট এক্স রে মানে এক্স রে তে আমরা কি পাবো देखें तो এই এক্সরেটা দেখে কি একটু এক্সপ্লেইন করেন তো মানে হোয়াট ডু ইউ গেট ফ্রম দিস এক্সরে চেস্ট এক্সরে কিন্তু ইজ অ্যান ইনডিসপেন্সেবল পার্ট অফ রেসপিরেটরি ডিজিজ ইভালুয়েশন इवन এখন যেটা বলা হয় যে চেস্ট এক্সরে ছাড়া কোন একটা রেসপিরেটরি ডিজিজ অ্যাকচুয়ালি ডায়াগনোসিস করাই যায় না মানে এটা হচ্ছে একটা বেড সাইড एग्जामिनेशनের মতো হয়ে গেছে এবং আপনার ভালো ভালো বড় বড় ক্লিনিক বা আপনার বাইরের দেশে প্রত্যেকটা پیشنটের বেডের পাশে পোর্টেবল এক্সরে মেশিন থাকে ঠিক আছে এটা অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ রেসপিরেটরি ইভালুয়েশন ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে এই এক্সরে দেখে কি পাচ্ছেন আপনি সামন প্লিজ এক্সপ্লেইন আচ্ছা গুড সাবরিনা ইসেবেলা উনি কি বলছেন যে ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি কনকেভ লং মার্জিন cardiocostrophenic angles are obliterated trachea shifted to the right okay good bhalo uh, bolchen acha 
এখন আসেন অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ঠিকই বলছেন এই যে একটা হোমোজেনাস ওপাসিটি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে লেফট লাঙের একেবারে লোয়ার জোনটা খেয়াল করেন এখানে একটা হোমোজেনাস ওপাসিটি কোস্টোফেনিক এবং কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেলগুলো দেখা যাচ্ছে না এবং একটা কার্ভি লেনিয়ার মার্জিন আছে ঠিক আছে এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ এই সেম জায়গায় ধরেন ঠিক একই রকম একটা ওপাসিটি আছে বাট আপনি যখন একটু খেয়াল করে দেখবেন একটু মানে ক্লোজলি অবজার্ভ করবেন তখন দেখবেন যে অ্যাঙ্গেলগুলো দেখা যাচ্ছে এবং উপরে কার্ভি লেনিয়ার মার্জিন নাই তখন কিন্তু সেটা আবার কনসলিডেশন বা মাসলিয়েশনের দিকে চলে যাবে এই জন্য খুব কেয়ারফুলি অবজার্ভ করতে হবে এখানে ট্রাকিয়াটাও হ্যাঁ একটু শিফটেড আছে মনে হচ্ছে আবার না এটা সেন্ট্রালি আছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ট্রাকিয়া কিন্তু একটু রাইটের দিকেই থাকে আর ট্রাকিয়া শিফটেড হয় ইউজুয়ালি হিউজ ইফিউশনে বুঝতে পারছেন তো প্লুরাল ইফিউশনের এটা একটা ক্লাসিক এক্স রে ঠিক আছে ঠিক এরকম ফিচার পাওয়া যায় তো আপনি কি করলেন তাহলে ফার্স্ট একটা চেস্ট এক্স রে করলেন ঠিক আছে করে দেখলেন যে এই প্লুরাল ইফিউশন ফাইন্ডিং পাওয়া যাচ্ছে এরপরে আমরা কি করব। আচ্ছা এখন এখানে আরো কিছু কথা আছে এইগুলো কিন্তু কাজে লাগবে তাহলে এইগুলো হচ্ছে ফ্লোরাল ইফিউশনের ফাইন্ডিং এখন ফ্লুইড তো মানে কি হয় গ্রাভিটির জন্য ইউজুয়ালি নিচের দিকে থাকে ঠিক আছে তো ইউজুয়ালি দেখেন চেস্ট এক্সরেতে কখন আপনি শ্যাডোটা পাবেন ইউজুয়ালি মিনিমাম টু হান্ড্রেড এম এল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হওয়া লাগবে আমরা যে এক্সরেটা করি চেস্ট এক্সরে পিএ ভিউ সেইখানে প্লোরাল ইফিউশন ডিটেক্ট করতে হলে মিনিমাম টু হান্ড্রেড এম এল ফ্লুইড লাগবে ঠিক আছে এর চেয়ে যদি কম থাকে তখন দেখা যায় চেস্ট এক্স রে তো অনেক সময় পাওয়া যাচ্ছে না তখন অনেক সময় আমরা ল্যাটারাল ভিউ করি অথবা আল্ট্রাসনও ঠিক আছে এই জন্য চেস্ট এক্স রের পরে আপনার ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড কারণ এটা আরও ডেলিকেটলি ডিলিনিয়েট করতে পারবে ঠিক আছে এবং এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্সটা কি বা একটা সুবিধা কি আল্ট্রাসাউন্ডের বলেন তো ইন কম্পারিজন টু চেস্ট এক্স রে আল্ট্রাসাউন্ডের আর কি সুবিধা আছে তাহলে এক্স রে হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ডের ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে আমরা কি ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করি না অনেক সময় ব্লাইন্ডলি নিডল দিলে ফ্লুইড কিন্তু নাও আসতে পারে তখন আমরা আল্ট্রা দিয়ে কিন্তু কোন সাইটে দিলে মানে নিডলটা ইনসার্ট করলে ফ্লুইড এইটা একটা ইম্পর্টেন্স ঠিক আছে তাহলে চেস্ট এক্স রে আল্ট্রাসাউন্ড এরপরে কি ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করলাম দেন ফ্লোরাল ফ্লুইড আমরা স্টাডি করব সেটাতে আমি একটু পরে যাচ্ছি আর ইমেজিকের মধ্যে আর কি করা যেতে পারে যেমন ফ্লুইড যখন ভরা থাকে ফ্লোরাল ক্যাভিটির মধ্যে তখন কিন্তু আপনি মানে ধরেন যে পেশেন্টে কোনো মাসলিয়েশন আছে তা ফ্লুইড দিয়ে যদি ভরা থাকে তো ধরেন আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে এই জন্য ইনভেসিভ বা আরও অ্যাডভান্স ইনভেস্টিগেশন যেমন স্ক্যান যেমন ধরেন এইখানে তো অল্প ইফিউশন এমন হইল যে এই রাইট সাইড ফ্লোরা পুরোটাই ফ্লুইড তাই এই অবস্থায় আপনি যদি সিটি স্ক্যান করেন তো পেশেন্টের ধরেন এইখানে মিডিল লোবে একটা মাসলিয়েশন আছে ঠিক আছে সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না কারণ ফ্লুইড ভরা এই জন্য আপনার কি করতে হবে ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করে নিতে হবে নিয়ে ধরেন ভিতরে যখন পানিটা কমে গেল এরপরে ইউ গো ফর সিটি স্ক্যান দেন ইউ উইল গেট দ্য ট্রু যদি থেকে থাকে আচ্ছা এখন প্লুরাল ফ্লুইড স্টাডি করে আমরা কি কি ডিসিশনে আসতে পারি তো প্লুরাল ফ্লুইডে আমরা কি কি দেখি ধরেন আপনি একটা পেশেন্টের প্লুরাল ফ্লুইড ট্যাপ করলেন করে আপনি ইনভেস্টিগেশন পাঠাবেন না কি কি পাঠান আপনারা বলেন তো যে আপনি লিখে দিলেন যে প্লুরাল ফ্লুইডটা বের করলেন বের করে একটা কন্টেইনারে করে আপনি ওটা পাঠাই দিচ্ছেন স্টাডির জন্য উপরে ইনভেস্টিগেশন লিখলেন যে প্লুরাল ফ্লুইড ফর কমন আমরা কি কি পাঠাই আচ্ছা ফ্লোরাল ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করার সময় আপনি 
নিজে কি পেতে পারেন মানে আপনি একটা ইমপ্রেশন নিতে চাচ্ছেন যে কি হতে পারে পেশেন্টের লাইকলি কস কি হতে পারে তাহলে প্লোরাল ফ্লুইডটা আপনি কিন্তু অবজার্ভ করতে পারছেন মানে কালারটা কেমন ঠিক আছে কালারগুলো কমনলি কেমন হয় একটা হইতে পারে কি সেরাস ঠিক আছে একটা হইতে পারে যে অ্যাম্বার কালার বা একটু স্ট্র কালার ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে ঠিক মনে হয় যেন পাস মিক্সড কার্বিড আর কি এটা একটা কালার আর একটা হইতে পারে ব্লাড স্টেন মানে কি হেমোরেজিক লাল আর একটা হতে পারে মিল্কি ওই যে কাইলাস কাইল জমা হইলে এরকম হয় তো অ্যাটলিস্ট আপনি কিন্তু এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্লোরাল ফ্লোরিটির কালারটা কেমন সেখান থেকে কিন্তু একটা ধারণা করতে পারবেন আচ্ছা এখন হ্যাঁ আমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলাম কি কি পাঠাই তাহলে ফ্লোরাল ফ্লুইডে আমরা সাইকোলজি বায়োকেমিস্ট্রি তারপরে হচ্ছে আপনার এডিএ লেভেল ম্যালিগনেন্ট সেল জিন এক্সপার্ট গ্রাম স্টেইন এফ বি স্টেইন কালচার এইগুলো আমরা দেখি এখন আসেন সাইকোলজিতে আমরা কি দেখব সেল তাহলে প্রি ডোমিনেন্ট সেল কি আছে এখন কোন একটা পেশেন্টের ফ্লোরাল ফ্লুইডে আপনি দেখতেছেন যে ডাব্লিউ বিসি আছে এবং নিউট্রোফিল প্রি ডোমিনেন্ট এইটা কি আবার দেখা গেল কোনো একটা পেশেন্টের লিম্ফোসাইট প্রি ডোমিনেন্ট সেটা কি হতে পারে আবার কোনো একটা পেশেন্টে দেখা গেছে সেরোসাল সেল আছে সাথে ম্যালিগনেন্ট সেল সেটা কি হতে পারে বলেন নিউট্রোফিল প্রি ডোমিনেন্ট নিউট্রোফিল ইজ এ মার্কার অফ অ্যাকুইট ইনফ্লাইমেশন তাহলে অ্যাকুইট ইনফেকশন বা ইনফ্লাইমেশন ইউজুয়ালি পায়োজেনিক ইনফেকশন সেখানে হয় তাহলে নিউমোনিয়া লাইকলি নিউমোনিয়া লিম্ফোসাইট যদি থাকে এটা ডিনোট করে ক্রনিক ইনফ্লাইমেশন তাহলে ক্রনিক ইনফ্লাইমেশন ক্রনিক ইনফেকশন যেমন টিউবি থেকে হইতে পারে অথবা ক্রনিক ইনফ্লাইমেটরি ডিজিজ লাইক ইউর এস এল ইমাটাইটিস এক্সেট্রা ঠিক আছে ইভেন ম্যালিগনেন্সিতেও কিন্তু লিম্ফোসাইট পাওয়া যেতে পারে আচ্ছা আর ম্যালিগনেন্ট সেল থাকলে তো অবভিয়াসলি এটা ম্যালিগনেন্সি তাহলে সাইকোলজিতে আমরা এই জিনিসটা দেখলাম এবার আসেন বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রিতে ইউজুয়ালি আমরা কি কি দেখি প্রোটিন গ্লুকোজ তাই তো এরপরে অনেক সময় আমরা ওই যে এল ডি এইচ তারপরে এমআইএলএস এগুলো আছে কিছু কিছু তো এখন কথা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ইভিশনে কি হবে প্রোটিনটা বেড়ে যায় ইট জাস্ট মেক সেন্স ঠিক আছে এই কারণে এক্সিকিউশন মানেই কিন্তু প্রোটিন রিচ ফ্লুইড ওই যে আপনার ভেসোডাইলেশন বা ক্যাপিলার ইঞ্জুরি হলে প্রোটিন লিক করে চলে আসবে তাহলে এক্সিকিউটিভ ফ্লুইডে প্রোটিনটা আমরা বেশি পাবো গ্লুকোজটা ইউজুয়ালি কম থাকে আচ্ছা এখন আপনার মানে আপনার জন্য আরও ইজি করে দিয়েছে একটা ক্রাইটেরিয়া বলতে পারবেন কোন একটা ফ্লুইড এক্সিকিউটিভ ফ্লোরাল ফ্লুইড এক্সিকিউটিভ নাকি ট্রান্সোডেটিভ এইটা আমরা একটা ক্রাইটেরিয়া থেকে ইজিলি কিন্তু বের করতে পারি সেই ক্রাইটেরিয়াটার নাম কি বলতে পারবেন কেউ লাইট ক্রাইটেরিয়া ভেরি নাইস ঠিক আছে তো লাইট ক্রাইটেরিয়াতে দেখেন কি বলছে লাইট ক্রাইটেরিয়াতে তিনটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে আমরা প্লুরাল ফ্লুইডের প্রোটিন এবং সেরাম প্রোটিন এই দুইটা ফার্স্ট দেখব আচ্ছা প্লুরাল ফ্লুইড প্রোটিন বাই সেরাম প্রোটিন এটা যদি মোর দ্যান পয়েন্ট ফাইভ হয় আর প্লুরাল ফ্লুইড এল ডিএইচ সেরাম এল ডিএইচ এর রেশিও যদি মোর দ্যান পয়েন্ট সিক্স হয় আবার প্লুরাল ফ্লুইড এল ডিএইচ যদি টু থার্ড অফ দ্য আপার লিমিট অফ নর্মাল সেরাম এল ডিএইচ এর বেশি হয় এই তিনটার মধ্যে মিনিমাম যদি দুইটা থাকে বা একটা থাকলেও কিন্তু দ্যাট ইজ ডায়াগনস্টিক বা লাইকলি অফ এক্সিকিউটিভ ডিফিউশন ঠিক আছে মোট কথা আপনি চিন্তা করবেন যে প্লুরাল ফ্লুইডের মধ্যে প্রোটিন যদি বেশি হয় বা এল ডিএইচ বেশি তাহলেই কিন্তু আপনার এক্সিকিউটিভ হওয়ার সম্ভাবনা হবে তো যাই হোক আপনি এই ক্রাইটেরিয়া থেকে কিন্তু ইজিলি বের করতে পারবেন এখন তাহলে আপনার কি করতে হবে প্লুরাল ফ্লুইডের প্রোটিন তো আপনার স্টাডি থেকেই বলবে তাহলে সেরাম টোটাল প্রোটিনটা দেখতে হবে ঠিক আছে সেরাম টোটাল প্রোটিন আমরা ইনভেস্টিগেশন মানে করে দেখে নিব নিয়ে রেশিওটা বের করব রেশিও যদি মোর দ্যান পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে কিন্তু দ্যাট ইজ সাজেস্টিভ অফ এক্সিকিউটিভ ইফিউশন আচ্ছা এখন আসেন এক্সিকিউটিভ ইফিউশনের তো আবার বেশ কিছু কজ আছে কমন কজ ওই যে তিনটা বা চারটা এবং 
মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা ওয়ার্ল্ডে যে পেশেন্টগুলো পাই কমন হচ্ছে এই তিনটা কজই আমরা পাই কি কি বলেন তো প্যারানিউমোনিক টিউবার ক্লক অর ম্যালিগনেন্সি মোটামুটি এর মধ্যেই থাকে আচ্ছা এখন কোন একটা পেশেন্টের ধরেন সাইটোলজিতে আমি পাইলাম লিম্ফোসাইট প্রিডোমিনেন্ট ইয়র লিম্ফোসাইট প্রিডোমিনেন্ট আর ইয়র বায়োকেমিস্ট্রিতে পাইলাম প্রোটিন বেশি তাহলে আপনি চিন্তা করতেছেন একটা এক্সুডেটিভ ইফিউশন লিম্পোসাইট প্রিডোমিনেট মানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন হচ্ছে মানে লাইকলি এখন এটা তো টিউবি হইতে পারে এসএলই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস इवन ম্যালিগনেন্সি সেখানেও কিন্তু লিম্পোসাইট আমরা পাই তাহলে এখন আমরা ফারদার আরো কিছু দেখতে হবে এরপর আমি কি দেখব এডিএ এই এটা নাম শুনছেন এডিএ প্লুরাল ফিল্ডে আমরা কি এডিএ দেখি না এডিএটা কি বলেন তো ইফিউশন বা টিবি থেকে যদি ইফিউশন হয় এটা কি পালমোনারি টিবি নাকি এক্সট্রা পালমোনারি টিবি আপনার বেসিক নলেজ থেকে বলেন ইয়েস মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন দিস ইজ এডিনোসিন ডি এম আইনেস এইটা আপনার টিউবার কুলার ইফিউশনে অনেক বেড়ে যায় ইউজুয়ালি রেঞ্জটা সম্ভবত এইট থেকে টোয়েন্টি ফোর দেখা গেল পঞ্চাশ ষাট হয়ে গেছে তো এটা কিন্তু সাজেস্টিভ যে এটা টিউবার কুলার ইফিউশন ওকে আচ্ছা দেখা গেল এডিএ নেগেটিভ আসছে বাট লিম্পোসাইট আছে আপনার এক্সোরেটিভ ইফিউশন তাহলে এখন অন্য কজগুলো চিন্তা করতে হবে তাহলে এখন আপনি আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেন একটা ফিমেল পেশেন্ট ধরেন একটা ফিমেল পেশেন্ট তার দেখা গেল যে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজের ফাইন্ডিংগুলো আছে কমন হচ্ছে এসএলই বা রিউমাটয়েড অ্যাথ্রাইটিস তাহলে এসএলই বা রিউমাটয়েড অ্যাথ্রাইটিসের কিন্তু ভার্সেটাইল প্রেজেন্টেশন তখন হিস্ট্রি আমাকে ক্লু দিবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমাকে আগাতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ তারপর আপনার যে যেটা বললাম যে অ্যাকুইট প্যান্ট্রিয়াটাইটিস এখান থেকেও কিন্তু ইফিউশন হইতে পারে এখানে আপনি সেল পাবেন না ইউজুয়ালি কোনো সেল পাওয়া যায় না বাট আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে অ্যামাইলেস যেমন প্লুরাল ফ্লুইডের মধ্যে কিন্তু অ্যামাইলেস এটা থাকার কথা না কিন্তু আপনি দেখলেন যে প্লুরাল ফ্লুইডের মধ্যে অ্যামাইলেস আছে এবং সেটা লেট লাগে মানে লেট প্লুরাল ক্যাপিটিতে তাহলে এটা অ্যাকুইট প্যান্টিয়াটাইটিসের জন্য হতে পারে আর কার্ডিয়াক ফেলিয়ার বা আপনার নেফ্রোটিক সিনড্রোম মানে হাইপ্রোপ্রোটিনেমিয়া যেসব কন্ডিশনে হয় এইসব কন্ডিশনে আমরা কি পাই ট্রান্সুডেটিভ ইফিউশন ঠিক আছে এখানে আমরা কোনো এই যে ইনফ্লামেটরি সেল পাবো না ফিউ সেরোসাল সেল পেতে পারি ঠিক আছে আর এখানে ওই লাইফ ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করবে না তাহলে এইসব সিচুয়েশন থেকে মানে এই পয়েন্টগুলো দেখে দেখে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে দেন একটা ডায়াগনোসিসে রিচ করতে হবে এখন ক্লোরাল ইফিউশনের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে একটা হলো থেরাপিউটিক অ্যাসপিরেশন সেটা আমরা ওয়ান সেটিংয়ে নট মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার কারণ আমরা যদি একবারে অনেক ফ্লুইড বের করে ফেলি তাহলে কি হতে পারে রি এক্সপেনশন পালমোনারি ইডিমা ঠিক আছে এই জন্য একবারে বেশি ফ্লুইড বের না করাই ভালো আর অবভিয়াসলি আন্ডারলাইন কস ট্রিট করতে হবে এই এই পর্যন্ত জানলেই চলবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন যে প্লুরাল ফ্লুইড অনেক সময় ট্যাপ করতে যে আপনি দেখছেন যে অনেক ফ্লুইড আছে চেস্ট এক্স রেতে হিউজ কালেকশন বাট ট্যাপ করতেছেন ফ্লুইড আসতেছে না এইটার অন্যতম একটা কজ হচ্ছে এম্পায়ামা মানে কি হচ্ছে সেখানে পাস জমে ফ্লুইডটা অনেক ঠিক হয়ে গেছে স্টিকি হয়ে গেছে এই জন্য অ্যাসপিরেট করা সম্ভব হচ্ছে না তো এম্পায়ামা থোরাসিস এইটা কিভাবে হইতে পারে ইউজুয়ালি দেখেন একটা হতে পারে যে নিউমোনিয়া হয়ে লাং অ্যাপসেস হয়ে গেল ক্রনিক ইনফেকশন থেকে বা আপনাদের অ্যান্টিবায়োটিক রেসপন্স করতেছে না অ্যাপসেস ফর্ম করে ফেলল সেই অ্যাপসেসটা বার্স্ট হয়ে প্লুরাল ক্যাভিটির মধ্যে চলে গেল আবার কি হইতে পারে ওই যেটা আমি বলছিলাম যে প্লুরাল ক্যাভিটির মধ্যে ধরেন যে ফ্লুইড আছে ফ্লুইডের মধ্যে 
অর্গানিজম এসে বাসা বাঁধলো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই দেখেন এইগুলো মনে রাখতে হবে কিন্তু ঠিক আছে कारणिजम पोर्टाल ठीक है তারপরে যে সাবফ্রেনিক অ্যাপসেস আপনারা তো জানেন তাই না এই ডায়াফ্রামেটিক নিচে কি লিভার থাকে না লিভারের লিভার এবং ডায়াফ্রামের মাঝখানে যে জায়গাটা এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাবফ্রেনিক স্পেস এইখানে ধরেন অ্যাপসেস হইল ঠিক আছে সেই অ্যাপসেস যদি বার্স্ট হয়ে উপরের দিকে চলে আসে তখন কিন্তু এম্পায়মা হতে পারে তো এম্পায়মার পেশেন্ট মোট কথা কি যে অ্যাপসেসের একটা সিকুয়েলি मानते মানে প্লুরাল ডিফিউশনে যা হয় এম্পায়মা তো তাই মানে থিক ফ্লুইড ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা একটা থিক ফ্লুইড কিন্তু আপনি দেখা গেল একটা ক্যাভিটির মতো পাচ্ছেন যেখানে এয়ার ফ্লুইড দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম কিছু পেতে পারেন আচ্ছা তো এগেইন আলট্রাসিটি এগুলাই লাগবে মাল্টিমিটালি অ্যাসপিরেট করতে হবে কিন্তু এখানে ফ্লুইডটা অনেক ঠিক থাকে এবং টারবিট পাস পাওয়া যায় এই জন্য कत ঠিক আছে ফ্লুইড গ্লুকোজ লেস দ্যান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পয়েন্ট থ্রি কম আচ্ছা প্রত্যেকটার কিন্তু এক্সপ্লেনেশন আছে ফ্লুইড পিএইচ কমে যাচ্ছে দেখেন আমি বলি এম্পায়মার মানে কি সেখানে ধরেন একটা অ্যাপসেস বাস্ট হয়েছে বা অর্গানিজম এসে বাসা বাঁচছে মানে একটা খুব সিভিয়ার লেভেলের ইনফেকশন ব্যাকটেরিয়াগুলো তারা কি গ্লুকোজ খায় তাদের সারভাইভ করতে হবে না তা এরা এই ফ্লুইডের মধ্যে যে গ্লুকোজগুলো আছে সেগুলো ধরে মানে খাবে আইলে গ্লুকোজ লেভেল কমে যাবে আর এখানে সেলগুলো আসতেছে অ্যাকুমুলেট করতেছে ডেড সেল ডেড নিউট্রোফিল এইগুলা থেকে কি হয় এলডিএইচ রিলিজ হয় তাহলে এলডিএইচটা বেড়ে যাবে আর যখন ব্যাকটেরিয়া এখানে গ্লুকোজ খেয়ে খেয়ে একটা অ্যানারোবিক দ্যাট ইজ ইয়োর যেটা হয় যে এখানে একটা অ্যানারোবিক কন্ডিশন তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে যেহেতু এখানে অক্সিজেন নাই পানি দিয়ে ভরা ट्याग এইসব নিডেল আসে না তো এই জন্য কি ওয়াইড বোর ইন্টারকোস্টাল টিউব মানে কি ড্রেইন ইন্টারকোস্টাল ড্রেইনেজ ঠিক আছে এটা ইউজুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে থোরাসিক সার্জারি যারা আছে তারা করে বাট অ্যাকচুয়ালি এই ইন্টারভেনশনগুলো না আমাদের ওয়ার্ডে অ্যাভেলেবল হওয়া উচিত ঠিক আছে এবং এই প্রসিডিউরগুলো কিন্তু অ্যাজ এ ট্রেনিং আমাদেরও কিন্তু করা উচিত এবং আমাদের প্র্যাকটিস করা উচিত বাট অ্যাকচুয়ালি সম্ভব হয় না বুঝতে পারছেন যাই হোক এখন তাহলে ইন্টারকোস্টাল ড্রেইনেজ করতে হবে আমাদের যে প্রায়ই আমাদের পেশেন্ট থাকে এই আগের অ্যাডমিশনেও পেশেন্ট ছিল তার ইন্টারকোস্টাল ড্রেইন দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে ফ্রাঙ্ক পাস 
মানে প্রায় কয়েকদিন ধরে আসতেছিল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইভাবে আমরা ট্রিট করব এটা হচ্ছে একটা মানে ম্যানিউবার বা ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিব এবং ইউজুয়ালি আমরা রেসপিরেটরি কোনো কন্ডিশনে কি কোয়ামেক্সি ক্লাব ক্লারিফ্রোমাইসিন এইগুলো চুজ করি বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু সাথে অ্যানারোবিক কভারেজটা দিতে হবে ঠিক আছে মানে যতগুলো অর্গানিজম আছে পজিটিভ নেগেটিভ অ্যানারোব সব কভার দিতে হবে বিকজ আনটিল দ্য কালচার সেনসিটিভিটি রিপোর্ট ইজ অ্যাভেলেবল ইউ ডোন্ট নো যে উইচ অর্গানিজম ইজ রেসপন্সিবল ঠিক আছে এই জন্য আমরা এম্পেরিক্যালি ব্রড এক্সপেক্টেম অ্যান্টিবায়োটিক দেবো দেন অ্যাকর্ডিং টু কালচার সেনসিটিভিটি আমরা এটা মডিফাই করতাম ওকে এই জন্য দেখেন এই কোয়ামেক্সি বা সেফুরক্সিমের সাথে মেট্রোনিডাজলের কথা আছে মেট্রোনিডাজল এনারোবিক ইনফেকশনের এগেনেস্টে ভালো কাজ করে আর একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলেন তো যেটা অ্যানারোবিক কভারেজটা ভালো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে ট্রিট করতে হবে তাহলে প্লুরাল ইফিশন এম্পায়ারমেন্ট এইগুলো আমাদের হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে যে টপিকটা আছে রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি অ্যাকুইট মেডিসিনের জন্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক আচ্ছা রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার কখন আমরা বলি যে কোনো অর্গানি কিন্তু ফেল করতে পারে তো রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার মানে কি লাংসের যে কাজ সেটা হচ্ছে না ঠিক আছে তার মানে কি গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ তাই না এটাই তো মূলত লাংসে হয় তাহলে অক্সিজেন যেতে পারছে না কার্বন ডাই অক্সাইড বের হতে পারছে না বুঝতে পারছেন যখন এই কন্ডিশনটা হয় তখনই এটাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার সেটা আবার টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু আছে এইটা হলো প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ হাইপার ক্যাপনিয়া ঠিক আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ডিটারমাইন করি নাও ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ হাইপার ক্যাপনিয়া আমরা যে এবিজি করি না আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস ওইখানে আমরা কি কি দেখি দেখছেন এবিজি রেজাল্ট দেখছেন কখনো আইসিউ তে কাজ করছেন কেউ আইসিউ বা এইচডিউ না আপনারা তো মনে হয় বেশিরভাগ তো স্টুডেন্ট এখনো ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ার বা ইন্টার্ন বা অনেকে হয়তো গ্র্যাজুয়েটও আছেন এবিজি তে আমরা কি কি দেখি কারো জানা আছে আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস আমি জানতে চাচ্ছি যে এবিজি আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস আমরা কি কি দেখি প্রথম কথা হচ্ছে আমরা পিএইচ দেখি তাই তো তারপরে পিসিও টু তারপর হচ্ছে বাইকার এই তিনটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর পিও টু এটাও আমরা দেখি অনেক সময় মানে এটা এমনিতেই থাকে ইভেন আপনার ইলেকট্রোলাইটও পটাশিয়াম এগুলো মানে ভালো অ্যানালাইজার হলে এগুলোও দিয়ে দেয় এখন ধরেন কোনো একটা পেশেন্টের দেখা গেল পিএইচ কম সরি পিও টু কম এবং পিসিও টু দেখা গেল নর্মাল তাহলে এটা এক ধরনের ফেইলিয়ার আবার দেখা যাচ্ছে যে পিও টু কম বাট পিসিও টু রেস্ট সেটা আর এক ধরনের ফেইলিয়ার ঠিক আছে এখন আসেন আমরা দেখি তা কোনো পেশেন্টের যদি পিও টু কমে যাওয়া মানে কি হাইপক্সিয়া হাইপক্সিয়ার সাথে নর্মাল বা লো পিসিও টু যদি থাকে ওকে যেটা আলতাফ হোসেন নুনি ঠিকই বলছেন পিসিও টু যদি বেড়ে যায় নর্মাল রেঞ্জের চেয়ে বেশি সেটাকে আমরা বলি হাইপার ক্যাপনিয়া তো পেশেন্টের হাইপার ক্যাপনিয়া নাই সিও টু নর্মাল বাট হাইপক্সিয়া এইটাকে আমরা বলি টাইপ ওয়ান রেসপিরেটরি ফেলিয়ার প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অ্যাকুইট মেডিসিনে যখন কাজ করবেন এইচডিউ আইসিউ সেখানে কিন্তু এইগুলো অবশ্যই জানা লাগবে তাহলে কোনো পেশেন্টের এবিজি রিপোর্ট আপনার হাতে আসছে আপনি দেখতেছেন যে হাইপক্সিয়া আছে বাট পিসিও টু নর্মাল তাহলে এটা টাইপ ওয়ান ফেলিয়ার অন দ্য কন্ট্রারি যদি কোনো পেশেন্টের হাইপক্সিয়ার সাথে পিসিও টু ওয়েস্ট থাকে মোর দ্যান সিক্স কিলো প্যাসকেল বা ফোর্টি ফাইভ মিলিমিটার মার্কারি বেশি দিস ইজ কল টাইপ টু ফেলিয়ার নাও আমরা আগে প্যাথোলজিটা বোঝার চেষ্টা করি ধরেন একটা অ্যাকুইট অ্যাস্টমার পেশেন্ট আসছে জাস্ট থিঙ্ক জাস্ট থিঙ্ক 
क्राइटेरिया हिमोग्लोबिन फ्लुईड जमापिल निमोनिया कारण सी मानी खराब कमन क्वेश्चन अपनी मान डेभलप करते सीओ टू लेवल बेड़े गे 
তার মানে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হচ্ছে پیشنট রেসপিরেশন করতে পারছে না তার মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন হচ্ছে এবং সেটা কি হবে পিসিও2 বাড়াই দিবে তখন এটাকে আমরা বলি টাইপ 2 ফেলিয়ার বুঝছেন তাহলে কোনটা খারাপ টাইপ 1 না টাইপ 2 হুম তাহলে টাইপ 2 ফেলিয়ারের কমন কজ হচ্ছে অ্যাকুইট সিভিয়ার অ্যাস্থমা বা এক্সাসারবেশন অফ সিওপিডি আচ্ছা এরপরে আসেন যে সব কন্ডিশনে আপনার রেসপিরেটরি সাপ্রেশন হয় যেমন এই যে নিউরোপ্যাথি বা প্যারালাইসিস না রেসপিরেটরি মাসল প্যারালাইসিস হয়ে গেল তাহলে কোনো মুভমেন্ট নাই অ্যালভিওলাস স্যার কোনো মুভমেন্ট নাই অক্সিজেনও আসতে পারবে না কার্বন ডাই অক্সাইডও বের হতে পারবে না ঠিক আছে তারপর যে নারকোটিক ড্রাগ লাইক ওপিওয়েড রেসপিরেটরি সাপ্রেশন করে অ্যালভিওলার হাইপোভেন্টিলেশন সিনড্রোম একই কথা ক্লেল চেস্ট ইনজুরি বা পারিয়ারে অবস্ট্রাকশন আর সাম এই যে রেস্ট্রিকটিভ কন্ডিশন আছে যেগুলো ধরেন যে অনেকটা অ্যালভিওলাসের চার পাঁচ দিয়ে কি করে ফাইব্রোটিক টিস্যু জমাই ফাইব্রাস টিস্যু জমে গেলে অ্যালভিওলাস কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না সো আলটিমেটলি অক্সিজেন আসতে পারছে না কার্বন ডাই অক্সাইড বের হতে পারছে না ইট উইল কজ টাইপ টু ফেলিয়ার অ্যান্ড মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ইজ রাইট টাইপ টু ফেলিয়ার ইজ ব্যাক বিকজ এখানে সিও টু রিটেনশন হয় অ্যান্ড ইট ইজ ডেঞ্জারাস ওকে আমার মনে হয় রেসপিরেটরি ফেলিয়ার থেকে এইটুকু জানলেই আপনার জন্য না ঠিক আছে এই কজগুলো জানবেন আর ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডিং অন দ্য কজ মানে প্রথমত তো আমরা ইউজুয়ালি অক্সিজেন নেবুলাইজেশন এইগুলো দিই অ্যাকর্ডিং টু ইটিওলজি অনেক সময় আপনার ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন ইনটিউবেট করা লাগে ঠিক আছে বা আপনার ওই যে বাই প্যাপ সি প্যাপ ঠিক আছে এগুলো জানতে হবে কিন্তু আমি এই কি আর বলবো মানে এইগুলো অনেক সময় তো আমাদের জানা থাকে না এখন ধরেন আপনি এইগুলো যদি বলতে না পারেন ধরেন অ্যাজমার একটা পেশেন্ট সে পাই লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে ভেন্টিলেশন পাই এটাকে বলে বাই প্যাপ এটা কিন্তু আমি অনেক পরে জানছি এই জিনিসগুলো ঠিক আছে আমাদের ওইভাবে পড়ানো হয় না বা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলাই তো আসলে জানা দরকার অথচ এইগুলাই আমরা মানে জানি না যে জিনিসগুলো দরকার আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে জিনিসগুলো দরকার এইগুলাই আমাদের জানা থাকে না এগুলো কিন্তু দেখবেন যে আপনার মানে কি বলবো লেভেলটাকে কি করবে ডাউন করে দিবে তাই না এইগুলো এখন থেকে জেনে রাখেন যাতে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এসে বা যখন আপনি ক্লিনিকে জব করবেন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো যেন আপনার জানা থাকে তো বাই প্যাপ আছে সি প্যাপ আছে ঠিক আছে এগুলো পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার দেয়া হয় এতেও যদি কারেকশন না হয় তখন আমরা ইনটিউবেট করি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা জানবেন এখন না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই টাইপ টু ফেইলারের পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করবে আপনার কাছে একটা তো অ্যাকর্ডিং টু ইটিওলজি ঠিক আছে বাট টাইপ টু ফেইলারের হলমার্ক হচ্ছে সিও টু রিটেনশন তা বডিতে যখন হাইপার ক্যাপ নেওয়া হয় বা সিও টু রিটেনশন হয় তখন আপনি তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার পাবেন দেখেন কত ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা মানে বডিতে সিও টু রিটেনশন হচ্ছে কি না আমি জাস্ট তিনটা জিনিস দেখেই কিন্তু একটা ধারণা পেতে পারি এ বিজি রেজাল্ট তো আসতে একটু সময় লাগবে তাই না কিন্তু সিও টু রিটেনশনের কিছু ফিচার আছে সেইগুলো কি কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন হইলে কার্বন ডাই অক্সাইড কি ভেসো ডাইলেটন নাকি কোন স্টিকট সাবরিনা বলছেন যে সায়ানোসিস বাউন্ডিং পালস ফ্লাফিং টেমোল দুইটা ঠিক আছে একটা নাই মর্নিং হেডেক হ্যাঁ হতে পারে না বাউন্ডিং পালস ফ্লাফিং টেমোল আরেকটা কি ওয়ান পেরিফেরি সাবরিনা ঠিক আছে এটা একটু কারেক্ট করে দেন হাইপার ক্যাপনিয়ার ফিচার হচ্ছে ওয়ান পেরিফেরি বাউন্ডিং পালস আর ফ্লাফিং টেমোল আচ্ছা এখন আসি জিনিসগুলো আমরা একটু এক্সপ্লেন করি সিও টু কিন্তু একটা ভেসো ডাইলেটর কারণ সিও টু হচ্ছে একটা ওয়ান টাইপ অফ বলা যায় যে অ্যাসিড এটা ওয়াটারের সাথে মিশে কি অ্যাসিড ফর্ম করবে এবং আমরা জানি যে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এগুলো হইলে কি হয় ভেসো ডাইলেশন হয় ভেসো ডাইলেশন হলে সেখানে সার্কুলেশন বেড়ে যাবে তাহলে ওয়ান পেরিফেরি পাবেন বাউন্ডিং পালস পাবেন আর ফ্লাফিং টেমোর হচ্ছে যে কোনো অর্গান ফেলে ফ্লাফিং টেমোর পাওয়া যায় বিকজ বডিতে বিভিন্ন টক্সিন জমা হয় দ্যাট কজেস এ 
state of encephalopathy. Laughing to Mamma Kibabe, the key, patient to Bolbok after half, spread current, or Amulgulo Choraiden. Because the Honda Kajabe, a Jabe, Raktabulito, yet a cup the Taki, cup the cup the half fair from Porazay. Mane AJ at a constant at a state, because a constant at a movement, it are maintained put the parana. Agent of the Kajay, a suspect, Mr. Jig Porazay. So eight inter feature Huchapna, triad of CO two retention. A legula deke of Nekta Dharunopabin are obviously patient care according to etiology to the asthma COPD take, the lay ARO obstruction and feature by Teparin. Yes, sir. Our correct four pulmonary hotapare, long standing COPD take, ba lung disease take. Yes, sir. The egula of Nipabin, the ABG Corbin, ABG Gola, the characteristic feature Pabin, our correct Naka management is a topic management potomi hoche, the ARO to maintain coma. On a show, patient can take them unconscious. The other chair patient needs a take respiration, a cabaret need a patchana. Again, the truth to I see with a near intubate cotta. Otherwise, you can save the patient. A chair for a suction physiotherapy, a glottic essay according to etiology, bronchodilator, oxygen, umbradibo, a convert a asthma patient, a high flow oxygen. COPD patient will usually under low flow bully. But acute exacerbation is the high flow oxygen of their jai. Because you have to maintain the SpO2 saturation to maintain the Usually, normal patient is more than 92%, but COPD patient is usually kiboli saturation to the hobby. Molinto? Usually, the KJIJ patient is infection. Jeta COPD exacerbate kore, asthma exacerbate kore. Agent antibiotic is the common lambda OJ Moxa Club group regular. Shafe Claritromycin. A typical cover to Vajab. Take a say, Tale Igula Umbra manage Corbo is a mechanical ventilation like Ladivo, intubate Coral Lagle, Gulogotobe. Yes, Alta Hosel is right. COPD patient are unbreaking to saturation take to come Rakat Junaboli, eighty eight to ninety two percent. Because COPD patient their hypoxic stimulation is necessary to maintain respiration. ठीक है सर एज ऑन नाम रखी बोली सेचुरेशन टेक तू कम था तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेटेड था बे व्हिच विल मेंटेन द रेस्पिरेशन तो लाइफ में हमने मैनेज कर लाम आर एनआईवी माने दो इटा जीनी शक्त होते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और तो वह इन्वेसिव होते हैं वेंटिलेशन बाय इंट्यूबेशन � এর মধ্যে আছে আপনার বাই লেভেল ক্রনিক এয়ারওয়ে প্রেসার মানে বাইপ্যাপ অর সিপ্যাপ ঠিক আছে এই বাইপ্যাপটা ইউজুয়ালি অ্যাজমা সিওপিডি তে আমরা চুজ করি আর সিপ্যাপটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম বা পালমোনারি ইডিমা এই সব কন্ডিশনে ঠিক আছে তো এনআইভি তেও যদি কারেকশন না হয় তখন আমরা ইনটিউবেট করার জন্য বলি তাই তো ইনটিউবেশন লাগবে তখন ओके तो ए ए गुले अपना जो मेजर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक चिलो आजकल लेक्चरे आर किचु कॉजोलोजिया से कॉजोलोजी में मुझे ये गुल अपना एक तो पढ़े फिल्म है जो ब्रेडलेसनेस ये ब्रेडलेसनेस और कॉज गुला पढ़ बैन जो एक्विट ब्रेडलेसनेस और क्रोनिक एक्सर्शनल डिसिप्लिया आर एक तो पॉइंट ह� अनेक समय जो एसीआर जैसे कि हम लोग बोली साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन ये जो कुछ पॉइंट आते हैं देखें ये गुलो अपने जो जेनर था का लग गए ठीक है जाना लग गए कौन बुज बन जाए का फंक्शनल ये पेशेंट गुला क्या मन था कि इनेबिलिटी तू टेक ए डीप ब्रेड माने कि पेशेंट तो ऐसा लोग इखाने फैब्रिकेट अपनी कॉमन बने बॉलर पड़े हो नहीं बना चेकी करे फ्रीक्वेंट साइन माने कि दूरतो एवं बार बार नहीं ये जो ना कि होए ब्रेड होल्डिंग का इंटरफॉल्ट माने कि शे ब्रेड का बेशक कौन धुरे रखेना बार बार फ्रीक्वेंसी का बेशी था कि ये जो नो तादर कि होए कार्बन डाइऑक्साइड वॉशआउट होए वे देखा � 
CO2 যদি বেশি মানে বের হয়ে যায় তাহলে কি হবে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস সেখান থেকে হাইপোক্যালসেমিয়া হতে পারে হাইপোক্যালসেমিয়া থেকে এই যে আপনার কি হয় প্যারেস্থেসিয়া থাকে এটা কিভাবে হয় বলেন তো অ্যালকালোসিসের সাথে আপনার হাইপোক্যালসেমিয়া এটা রিলেশনটা কি জানেন কেউ দেখেন রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং অ্যালকালোসিসের সাথে ক্যালসিয়ামের একটা রিলেশন আছে এটা হচ্ছে অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনের দুইটা সাইট আছে একটার সাথে বাইন্ড করে হাইড্রোজেন বা প্রোটন আর একটার সাথে বাইন্ড করে ক্যালসিয়াম বুঝতে পারছেন এখন যদি বডিতে অ্যাসিডোসিস হয় মানে কি এইচ প্লাস বেশি এইচ প্লাস বেশি হলে এইচ প্লাস বেশি বাইন্ড করবে ঠিক কিনা তাহলে ক্যালসিয়াম তো বাইন্ড করার সুযোগ পাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে ক্যালসিয়াম গুলো ব্লাডে চলে আসবে তাহলে ব্লাড ক্যালসিয়াম কি হবে বেড়ে যাবে এই জন্য অ্যাসিডোসিসে কি হয় হাইপার ক্যালসিয়ামিয়া অন দ্য কন্ট্রারি যদি আপনার অ্যালকালোসিস হয় মানে কি এইচ প্লাস এখন কম তাহলে ক্যালসিয়াম এখন বেশি বেশি বাইন্ড করবে অ্যালবোমিনের সাথে তাহলে ব্লাডে যে আয়োনাইজড ক্যালসিয়াম ছিল যেটা অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ ক্যালসিয়াম সেটা কমে যাবে এবং হাইপো ক্যালসিয়ামিয়া হলে আমরা জানি যে বিভিন্ন জায়গায় নামনেস হয় প্যারেস্টেশিয়া হয় এই জন্য এই সাইকোজেনিক হাইপার ভেন্টিলেশনের পেশেন্ট বলে যে আমার শরীরের মধ্যে জ্বালা পোড়া করতেছে হাত এরকম বাগায় টিটানির মতো হাইপো ক্যালসিয়ামিয়াতে কী হয় টিটানিক স্প্যাজ অফ এই ফিচারগুলো থাকে এইগুলো দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা সাইকোজেনিক ঠিক আছে তাহলে এই কজোলজিগুলো করে ফেলেন আর কিছু আছে হিমোপটাইসিস ক্লাবিং এইগুলোর কজ কজগুলো মানে পড়তে পড়তে দেখবেন যে আস্তে আস্তে হবে ক্লাবিং এর কজগুলো ইম্পর্টেন্ট এটা ভাগ করে পড়বেন লাং কজ কার্ডিওভাসকুলার জিআই কজ এভাবে ভাগ করে পড়লে মনে থাকবে হিমোপটাইসিসও তাই ঠিক আছে ব্রঙ্কিয়াল কজ কিছু প্যারেন্টাইমাল ভাস্কুলার মানে লাংসের মধ্যে কি কি আছে ব্রঙ্কাস লাং প্যারেন্টাইমা আর সারাউন্ডিং ভাস্কুলেচার তাহলে এইভাবে ভাগ করে করে পড়বেন আবার যদি কার্ডিও ভাস্কুলার যেমন লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার হইলো তাহলে কি হবে ব্লাড লাংসের মধ্যে অ্যাক্টিভ মিলিয়েশন সেখান থেকে হেমাপ্রাইসিস হতে পারে আর ব্লিডিং ডিজর্ডারগুলো কিন্তু হতেই পারে তাই না তাহলে এইভাবে চিন্তা করে করে মিলাই মিলাই করবেন আর একটা লো উইল্ড স্টাফ আছে পালমোডানি নডিউল এটা অনেক সময় আমরা অনেক পেশেন্টের পাই যে কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার নেই লাংসের মধ্যে একটা নডিউল আপনার যেটা জানতে হবে নডিউলটা খারাপ নাকি খারাপ না মানে বিনাইন নাকি ম্যালিগনেন কখন বুঝবেন যদি সাইজ মোর দেন থ্রি সেন্টিমিটার হয় এবং মার্জিনটা স্পিকিউলেটেড মানে কি কোনো পেশেন্টে আপনি সিম্পল গোল খুব সুন্দর একটা নডিউল পাচ্ছেন ঠিক আছে কোনো ফিচার নাই সাইজও ছোট তাহলে এটা ইউজুয়ালি বিনাই এইসব পেশেন্টের কিছু লাগবে না জাস্ট সার্ভাইলেন্স ফলো আপে থাকে বাট দেখলেন যে সাইজটা বড় এবং অ্যাপিয়ারেন্সটাও খারাপ মার্জিনটা ইরেগুলার স্পিকিউলেটেড দ্যাট ইজ নট গুড এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে ইভালুয়েশন লাগবে ঠিক আছে তো এই এস টি এন গুলা সলিটারি পালমোনের নডিউল এইগুলা ইউজুয়ালি আপার লোভে পাওয়া যায় ঠিক আছে আর এগুলো বয়সের সাথে সাথে ইনসিডেন্টও বাড়ে ঠিক আছে স্মোকিং হিস্ট্রি বা এগুলা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে এগুলার ইনসিডেন্টও বেশি হয় তো আমরা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করব যদি দেখি যে নট গুড তাহলে আমাদের সিটি স্ক্যান লাগবে ঠিক আছে সিটি স্ক্যানে যদি আমরা দেখি যে কোনো খারাপ কোনো ফিচার নাই তাহলে পেশেন্টকে ডিসচার্জ দিয়ে দেবো ফলো আপে থাকতে বলবো কিন্তু যদি আমি দেখি যে খারাপ কোনো ফিচার আছে এবং পেশেন্টের রিস্পেক্টরও আছে ম্যালিগনেন্সি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে হ্যাঁ কীভাবে ইভ্যালুয়েট করবো এটা আরও ডিটেলস মানে আপনার টপিক সেটা কি সিটি গাড়ি ডেফিনেসি করব না ব্রোনকোস্কোপি করব নাকি অন্য কিছু করব এগুলো মানে অত না জানলেও চলবে জাস্ট এইটুকু জানেন যে এসপিএন বা সলিটারি পালমোদারি নডিউল এটার কজগুলো এবং হচ্ছে খারাপ ফিচারগুলো কি কি মানে রিস্ক অফ ম্যালিগনেন্সি বেশি ওই কন্ডিশনে আর এই যে এই বক্সটা জেনে রাখেন পালমোদারি নডিউল কজগুলো কি হইতে পারে এনিথিং দ্যাট কজেস এ লোকালাইজড লেশন এটাই কিন্তু নডিউল কম করতে পারে সেটা অ্যাপসেস হোক ম্যালিগনেন্সি হোক নিউমোনিয়া হোক টিউমার সেস্ট এনিথিং একটা রিউমাটয়েড নডিউল হইতে পারে ঠিক আছে আবার জোয়েগনার্স গ্যানোলোমিটাস এক ধরনের ভাস্কুলাইটিস এটাও দেখা যাচ্ছে একটা নডিউল করতে পারে 
অনেক প্রসঙ্গের পাওয়া যায় মাল্টিপল নোডিউল ক্যান্সার মধ্যে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে মিলাই মিলাই করেন ঠিক আছে তাহলেই হবে তাহলে আমার মনে হয় এই টপিকগুলোই আপনাদের আজকের লেকচারে ছিল দ্যাটস ইট আজকের লেকচার তাহলে এই পর্যন্তই ওকে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন Do you have any question? মানে ডেভিডসনটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল হ্যাঁ ডেভিডসন কিন্তু ওই না বুঝে মুখস্থ করার বই না এটা এমন একটা বুক যার আনাচে কানাচে আপনার অনেক রহস্য লুকায় আছে সো ইটস এ ওয়ার্ল্ড যেটা আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হবে সো এটা একটা লং জার্নি মেডিসিনের প্রতি প্যাশন থাকতে হবে এবং ডেভিডসনের প্রতিও প্যাশন থাকতে হবে সো গিভ ইউর ম্যাক্সিমাম এফোর্ট করতে থাকেন আর সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়া পড়েন পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ